హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు తెలుగు నాలెడ్జ్ ఛానల్ తరపున ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి వెల్కమ్ మ్యాక్సిమంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలా చేసే ఉంటారు మీ ఫేవరెట్ హీరో లేదా ఏ హీరో హెయిర్ స్టైల్ అయినా మీకు నచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీరు సలూన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ హెయిర్ స్టైల్ని తప్పకుండా ట్రై చేసి ఉంటారు ఇంకా రిజల్ట్ వచ్చేసరికి కొంతమందికి సెట్ అవుతుంది మరి కొంతమంది ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి బోల్తా కొట్టింది ఇలా జరగడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఒకటే మన ఫేస్ షేప్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియపోవడమే ఆ హెయిర్ స్టైల్ అనేది మనకి సెట్ అయ్యిద్దో లేదో ముందే తెలుసుకోకపోవడం మనం క్లాత్స్ని కొనేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మన బాడీ మెజర్మెంట్స్ని బట్టి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యేవి ఫిట్ అయ్యేవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా మన హెయిర్ స్టైల్ అనేది కూడా మనం మన ఫేస్ షేప్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడే అది పర్ఫెక్ట్లీ మనకు ఒక మంచి స్టైలిష్ లుక్ని తెస్తుంది పర్ఫెక్ట్ హెయిర్ కట్ కోసం మీ ఫేస్ షేప్ ఎలా ఉందో తప్పకుండా మీరు తెలుసుకోవాలి ఎలాంటి హెయిర్ కట్ మీ అందాన్ని పెంచుతుందో మీకు తెలిసి ఉండాలి సో ఈ ఫేస్ షేప్ అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలో ఈ విషయం గురించి నేను ఈ వీడియోలో మాట్లాడతాను సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోను స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మీకు ఒక క్వశ్చన్ మీ ఫేవరెట్ హెయిర్ స్టైల్ అనేది ఏ హీరోది అది ఏ మూవీలో అనేది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి మొదటిగా అసలు మగవాళ్ళలో ఎన్ని రకాల ఫేస్ షేప్స్ ఉన్నాయి అంటే మొత్తంగా ఏడు రకాలు సో అవి వచ్చి ఒకటి ఓవెల్ ఫేస్ షేప్ రెండు స్క్వేర్ ఫేస్ మూడు రెక్టాంగిల్ లేదా ఒబలాంగ్ ఫేస్ నాలుగు రౌండ్ ఫేస్ ఐదు డైమండ్ ఫేస్ ఆరు హార్ట్ ఫేస్ ఏడు ట్రయాంగిల్ ఫేస్ ఇప్పుడు వీటిలో మీది ఏ రకం ఫేస్ అనేది తెలుసుకుందాం సో దానికి మొత్తంగా మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ది చెకింగ్ ఇన్ ఏ మిర్రర్ మీరు అద్దం ఎదురుగా నిలబడి మీ జుట్టుని వెనక్కి ఒక చోటుకి చేర్చండి తర్వాత ముఖాన్ని అద్దం దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి స్కెచ్ పెన్ సహాయంతో అద్దంపై మీ ముఖం చుట్టూరా ఒక లైన్ గీయండి మీ ప్రతిబింబం మీ ముఖం షేప్ని చెబుతుంది ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫైయింగ్ విత్ పిక్చర్ మీరు ఒక సెల్ఫీ తీసుకుని ఏదైనా ఎడిటర్ యాప్లో మీ ఫేస్ వరకు కట్ చేయండి దానిని బట్టి మీ ఫేస్ అనేది ఏ షేప్లో ఉందో మీరు తెలుసుకుంటారు ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి మెజర్ విత్ టేప్ నాకు నచ్చిన జెన్యున్ వే మాత్రం ఇదే ఎగ్జాక్ట్గా మన ఫేస్ షేప్ ఏది అనేది ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా తెలుసుకోవచ్చు దీనికి మొదటిగా మీరు ఒక చిన్న దారం ఒక టేపు ఒక పెన్ అండ్ పేపర్ని తీసుకోండి మనం మన ఫేస్ని టోటల్గా నాలుగు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి వాటి ఆధారంగా కొలిచి మన ఫేస్ షేప్ని ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసుకోవచ్చు ఆ నాలుగు పార్ట్స్ ఏమిటి అంటే ఒకటి ఫోర్ హెడ్ అంటే నుదురు భాగం రెండు చీక్ బౌన్స్ అంటే దవడ ఎముకలు మూడు జా లైన్స్ అంటే దవడ రేఖ నాలుగు ఫేస్ లెంత్ అంటే ముఖ పొడవు ఇప్పుడు వీటిని ఎలా కొలవాలి అనేది మీకు ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ వన్ ఫోర్ హెడ్ అంటే నుదురు భాగం ఫోర్ హెడ్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు అంటే ఈ పిక్లు చూపించినట్లుగా ఎడమ కన్ను బొమ్మ వంపు నుండి కుడి కన్ను బొమ్మ వంపు వరకు కొలవండి ఆ వచ్చిన కొలతను నోట్ చేసుకోండి ఒక పేపర్లో సెకండ్ వన్ చీక్ బౌన్స్ అంటే తవడ ఎముకలు ఈ చీక్ బౌన్ యొక్క విడ్తని కొలవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పిక్లు చూపించినట్లుగా మీ కంటికి దిగువన మీరు మీ వేళ్ళతో టచ్ చేస్తే మీకు ఎముక అనేది తెలుస్తుంది సో ఈ రెండు కళ్ళ కింద ఉన్న ఈ రెండు ఎముకల మధ్య విడ్తిని కొలిచి నోట్ చేయండి ఈ కొలతలు అనేవి అన్నీ కూడా మీరు మొదటిగా దారంతో నోట్ చేయండి ఆ తర్వాత ఆ దారం యొక్క పొడవుని స్కేల్తో కొలవండి థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి జా లైన్ అంటే దవడ రేఖ ఈ జా లైన్ని ఎలా కొలుస్తారు అంటే పిక్లో చూపించినట్లుగా మీ గడ్డం యొక్క కొన నుండి మీ చెవి కింద దవడ వరకు కోణంగా కొలవండి వాస్తవానికి మీ ముఖంలో రెండు వైపులా దవడలు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు వైపులా కొలవండి లేదా ఒకవైపు కొలిచిన కొలతను డబల్ చేసి నోట్ చేసుకోండి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఫేస్ లెంత్ అంటే ముఖ పొడవు ఈ ఫేస్ లెంత్ని ఎలా కొలుస్తారు అంటే సింపుల్గా పిక్లు కనిపిస్తున్నట్లుగా మీ నుదుటి పైన ఉన్న వెంట్రుకల మధ్య నుండి మీ గడ్డం కొన వరకు కొలవండి ఈ నాలుగు కొలతలను తీసుకున్న తర్వాత వాటిలో ఏది పెద్దదో గమనించండి ఇప్పుడు వాటిని బట్టి మీ ఫేస్ షేప్ ఏది అనేది ఎగ్జాక్ట్గా చూద్దాం రండి ఫస్ట్ వన్ ఓవెల్ ఫేస్ షేప్ మీ ఫేస్ లెంత్ సైజ్ అనేది చెక్ బౌన్స్ విత్ కంటే ఎక్కువ ఉండి అలాగే ఫోర్ హెడ్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటే మీది ఓవెల్ ఫేస్ అని అర్థం అంతేకాకుండా ఓవెల్ ఫేస్ వారికి దవడ ఎముక షార్ప్గా కాకుండా గుండ్రంగా ఉంటుంది సెకండ్ వన్ స్క్వేర్ ఫేస్ 
మీ అన్ని కొలతలు కూడా అంటే ఫోర్ హెడ్ చెక్ బౌన్స్ జా లైన్స్ అండ్ ఫేస్ లెంత్ ఇవన్నిటి కొలతలు అనేవి సిమిలర్గా ఉంటే అంటే దాదాపుగా అన్నీ ఒకేలా ఉంటే మీది స్క్వేర్ ఫేస్ అని అర్థం మీకు దవడ ఎముక యొక్క కోణం గుండ్రంగా కాకుండా పదునుగా షార్ప్గా ఉంటుంది థర్డ్ వన్ రెక్టాంగిల్ లేదా ఆబ్లాంగ్ ఫేస్ మీ ఫేస్ లెంత్ కొలత ఒక్కటే మిగతా వాటికంటే వేరుగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగిలిన మూడింటివి ఫోర్ హెడ్ చీక్ బౌన్స్ అండ్ జా లైన్ వీటి కొలతలు అన్నీ కూడా దాదాపుగా ఒకే సైజులో ఉంటాయి ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే మీది రెక్టాంగిల్ ఫేస్ అని అర్థం ఫోర్త్ వన్ రౌండ్ ఫేస్ మీ చీక్ బౌన్స్ మరియు మీ ఫేస్ లెంత్ సైజ్ అనేది దాదాపుగా సమానంగా ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా మీ ఫోర్ హెడ్ అండ్ జా లైన్ కంటే పెద్దవిగా ఉంటాయి మీ దవడ యొక్క కోణం కూడా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఫిఫ్త్ వన్ డైమండ్ మీ ఫేస్ లెంత్ అనేది మిగతా మూడిటికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నిటికంటే ఎక్కువ సైజులో ఫేస్ లెంత్ ఆ తర్వాత చెక్ బౌన్స్ ఆ తర్వాత ఫోర్ హెడ్ అండ్ ఆ తర్వాత అన్నిటికంటే చిన్నదిగా జా లైన్ సైజు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక డిజైండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి ఇలా ఉంటే కనుక మీది డైమండ్ ఫేస్ అని అర్థం అండ్ సిక్స్త్ వన్ హార్ట్ ఫేస్ మీ ఫోర్ హెడ్ సైజ్ అనేది మీ చీక్ బౌన్స్ మరియు జా లైన్ సైజెస్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా ఉన్నట్లయితే మీది హార్ట్ ఫేస్ షేప్ అని అర్థం సెవెంత్ వన్ ట్రయాంగిల్ ఫేస్ మీ జా లైన్ సైజ్ అనేది మీ చీక్ బౌన్ సైజు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే మీ ఫోర్ హెడ్ కంటే కూడా పెద్దదిగా ఉంటే మీది ట్రయాంగిల్ ఫేస్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఏ ఫేస్ షేప్ వారికి ఎలాంటి హెయిర్ కట్స్ అనేవి సెట్ అవుతాయో చూద్దాం డైరెక్ట్గా మీ ఫేస్కి సంబంధించిన హెయిర్ స్టైల్ అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో చూపించిన టైంకి వీడియోని స్కిప్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ హెయిర్ కట్స్ ఫర్ ఓవెల్ ఫేసెస్ ఓవెల్ ఫేస్ షేప్ అనేది ఆడవాళ్ళలోకి వస్తే మంచి జాక్పాట్ అనే చెప్పవచ్చు ఇంకా మగవాళ్ళ విషయానికి వస్తే కొత్త కొత్త స్టైల్స్ని ట్రై చేయడానికి ఈ ఓవెల్ ఫేస్ అనేది వీలుగా ఉంటుంది చాలా రకాల హెయిర్ స్టైల్స్ సెట్ అవ్వడంలో ఓవెల్ ఫేస్ అనేది న్యాయం చేస్తుంది కాబట్టి మీది ఓవెల్ ఫేసే అయితే మీరు అదృష్టవంతులే అని చెప్పవచ్చు ఇంకా ఓవెల్ ఫేస్ షేప్ ఉన్నవారికి హెయిర్ కట్స్ విషయానికి వస్తే హెయిర్ కట్లలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది నిజానికి అవన్నీ చెప్పి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయను అండ్ అదేవిధంగా ఆ హెయిర్ స్టైల్స్ నేమ్స్ని మీ సలూన్లో ఉన్న బార్బర్స్కి చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు చాలామందికి సో నేను మీకు సెట్ అయ్యే హెయిర్ స్టైల్ని పిక్ రూపంలో చూపిస్తాను మీకు నచ్చిన వాటిని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా మీ ఫేస్ షేప్ని గూగుల్లో సెట్ చేయండి అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఓవెల్ ఫేస్ షేప్ వారి గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మెయిన్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఫర్ ఓవెల్ ఫేస్ షేప్ అని సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ వస్తాయి జస్ట్ పిక్ యువర్ ఫేవరెట్ వన్ అండ్ ట్రై దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ టైం సో ఇంకా ఓవెల్ ఫేస్ యొక్క కొన్ని పాపులర్ హెయిర్ స్టైల్స్ని సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీకు చూపిస్తాను హెయిర్ కట్స్ ఫర్ స్క్వేర్ ఫేసెస్ స్క్వేర్ ఫేస్ షేప్ అనేది మగవాళ్ళలో ఒక మస్కులైన్ ఐడియల్గా అంటే ఒక ఆదర్శంగా పరిగణించబడే ఫేస్ షేప్గా చెప్పవచ్చు వీరు ఫేస్ షేప్ అనేది షార్ప్ జా లైన్ని కలిగి ఉండి మొత్తం మీద ఒక ఉలితో చెక్కిన శిల్పం లాంటి రూపాన్ని కలిగి ఉంటారు క్లాసిక్ అండ్ నీట్ హెయిర్ కట్స్ అనేవి స్క్వేర్ ఫేస్ ఉన్నవారికి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ను తీసుకువస్తాయి సైడ్ పార్ట్లలో షార్ట్ హెయిర్ లేయర్స్ అనేవి వీరికి చాలా బాగుంటాయి సో ఇంకా స్క్వేర్ ఫేస్ యొక్క కొన్ని పాపులర్ హెయిర్ స్టైల్స్ యొక్క సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ని చూద్దాం రండి హెయిర్ కట్స్ ఫర్ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఆబ్లాంగ్ ఫేసెస్ 
రెక్టాంగిల్ ఫేస్ షేప్ వారికి ఫేస్ లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక మీరు హెయిర్ని అలా ఫోర్హెడ్ మీదకి పడేయడం అనేది మీకు ఒక మంచి అట్రాక్టివ్ లుక్ని ఇస్తుంది రెక్టాంగిల్ ఫేస్ వారికి పొడవాటి గడ్డం కంటే కూడా షార్ట్గా ఉండే గడ్డమే మీ హెయిర్ స్టైల్కి మీ ఫేస్కి మంచి లుక్ని ఇస్తుంది సో ఇంక రెక్టాంగిల్ ఫేస్ యొక్క కొన్ని పాపులర్ హెయిర్ స్టైల్స్ని చూద్దాం ఫోర్త్ వన్ హెయిర్ కట్స్ ఫర్ రౌండ్ ఫేసెస్ రౌండ్ ఫేస్ అనేది కూడా స్క్వేర్ ఫేస్ లాంటి ఫేషియల్ ఫ్యూచర్స్ని కలిగి ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా కనిపించేది కేవలం చీక్ బౌన్స్లలో మాత్రమే రౌండ్ ఫేస్ ఉన్నవారి హెయిర్ స్టైల్లో ఎక్కువగా సైడ్స్ తగ్గించినవి మరియు బ్యాక్ సైడ్లో కూడా షార్ట్ లెంత్ ఉన్న హెయిర్ స్టైల్స్ అనేవి బాగా సెట్ అవుతాయి పైన మాత్రం మీరు హెయిర్ హైట్ని ఎక్కువగా ఉంచడం అనేది మీకు ఒక మంచి లుక్ని తెస్తుంది ఇంకా మీరు బియర్డ్ విషయానికి వస్తే అది మీ ఆప్షనల్ మీరు ఎలా ఉన్నా బాగానే ఉంటారు సో రౌండ్ ఫేసెస్ యొక్క కొన్ని పాపులర్ హెయిర్ స్టైల్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫిఫ్త్ వన్ హెయిర్ కట్స్ ఫర్ డైమండ్ ఫేసెస్ డైమండ్ ఫేస్ అనేది చాలా అరుదైన ముఖ ఆకృతులలో ఒకటి చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే కలిగి ఉంటారు మీ డైమండ్ అనే పేరుకు తగినట్లుగానే మీ ఫేస్ కంటూ కొన్ని స్పెషాలిటీస్ కలిగి ఉంటారు మీరు మీ సైడ్ పార్ట్లలో హెయిర్ అనేది పూర్తిగా తగ్గించేయకండి అలా చేస్తే మీ చెవులు అనేవి పెద్దవిగా కనిపిస్తాయి మెయిన్గా మీరు హెయిర్ని బియర్డ్ని పెంచినప్పుడే ఎక్కువ లుక్ని కలిగి ఉంటారు డైమండ్ ఫేస్ షేప్ ఉన్నవారికి బార్బర్స్ మరియు స్టైలిస్టులు ఎక్కువగా రికమెండ్ చేసేది మాత్రం ఫుల్ అండ్ హై వాల్యూమ్ హెయిర్ స్టైల్స్ అనే మీరు మీ హెయిర్ని స్కిన్ కనిపించేంతలా తగ్గించకండి ఇలా చేస్తే మీ ముఖం ఎక్కువగా స్లిమ్గా కనిపిస్తుంది సో మీరు హెయిర్ని పెంచడంతో పాటు గడ్డంని పెంచడం కూడా మీకు ఒక మంచి లుక్ని తెస్తుంది సో డైమండ్ ఫేసెస్ యొక్క కొన్ని పాపులర్ హెయిర్ స్టైల్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం సిక్స్త్ వన్ హెయిర్ కట్స్ ఫర్ హార్ట్ షేప్డ్ ఫేస్ హార్ట్ ఫేస్ షేప్ ఉన్నవారికి మీడియం అండ్ లాంగ్ హెయిర్ స్టైల్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి మెయిన్గా పైన మీరు హెయిర్ లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంచడం అనేది బాగుంటుంది సైడ్స్ మీరు బాగా స్కిన్ కనపడేలా హెయిర్ని తగ్గించకండి అండ్ షేవ్ చేయకండి అలా చేస్తే మీకు అస్సలు బాగోదు మీకు సైడ్స్లలో అండ్ బ్యాక్ సైడ్లలో హెయిర్ పెంచడం అనేది మీకు మంచి లుక్ని ఇస్తుంది సో హార్ట్ షేప్డ్ ఫేసెస్ ఉన్నవారి కొన్ని పాపులర్ హెయిర్ స్టైల్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం
సెవెంత్ వన్ హెయిర్ కట్స్ ఫర్ ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ ట్రయాంగిల్ ఫేస్ షేప్ ఉన్నవారు ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉన్న హెయిర్ స్టైల్ని ప్రిఫర్ చేయడం అనేది మీకు ఒక మంచి లుక్ని తెచ్చి పెడుతుంది గెడ్డం విషయానికి వస్తే మీరు క్లీన్ షేవ్లలో కూడా చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తారు ట్రయాంగిల్ ఫేస్ ఉన్నవారు షార్ట్ హెయిర్ స్టైల్ని ప్రిఫర్ చేయకండి మీకు మీడియం అండ్ లాంగ్ హెయిర్ స్టైల్స్ అనేవి గుడ్ చాయిస్ అని చెప్పవచ్చు మీరు సైడ్స్ తగ్గించినా బాగానే ఉంటుంది మెయిన్గా టాప్లో మాత్రం హెయిర్ అనేది ఎక్కువ లెంత్లో పెంచండి అప్పుడే చాలా బాగుంటుంది మీది స్ట్రైట్ హెయిర్ అయినట్లయితే మీరు మీ జుట్టుని గజిబిజిగా వదిలేసినా కూడా అది చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఫేసెస్ యొక్క కొన్ని పాపులర్ హెయిర్ స్టైల్స్ని చూద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి చాలు మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి నేను ఎవ్రీ వీక్ ఇలాంటి ఫ్యాషన్కి సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తాను సో అవన్నీ మీరు పొందాలనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాబాయ్